நம்ம வந்து அடுத்தபடியாக தாளங்கள் அதாவது தாளங்களோட கால மதிப்பீடு அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் அதாவது ஒரு பாடல் பாடும்போது எல்லாத்துக்குமே ஒரு கால மதிப்பீடுன்னு ஒன்று இருக்குது அது வந்து எப்படி இப்போ சரிகமன் பதினே சொல்கிறோம் பட் அதை வந்துட்டு எந்த அளவுக்கு நம்ம உச்சரிக்கணும் இப்போ சா அப்படிங்கிறத எவ்வளோ தூரம் டியூரேஷன் பண்ணி பாடணும் ரீ எப்படி பாடணும் அப்படிங்கிறது தான் கால மதிப்பீடுன்னு சொல்கிறோம் இந்த கால மதிப்பீடுங்கிறது என்னென்னா நீங்கள் புக்கை நல்லா பாருங்கள் அதில் நான் வந்து இப்போ எப்படி கால மதிப்பீடுங்கிறத சொல்கிறேன் அதாவது இந்த புக்கை நான் வந்து உங்களுக்கு இப்போ எப்படின்ட்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா புரியும் நான் அதை சொல்கிறேன் எப்படின்னு பாருங்கள் இப்போ வந்து நம்ம கால மதிப்பீடு நல்லா கவனிச்சுங்க இது முக்கியமான ஒரு விஷயம் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா சா இதை வந்து நீங்கள் எப்படி நம்ம வந்து சொல்லுவோம் அப்படின்னா ச அப்படின்னு சொல்ல முடியாது இது வந்து தமிழில் நெடில் ஆக்சுவலாக இது வந்து ஒரு நெடில் சோ சா ஸோ இதை நம்ம எப்படி உச்சரிப்போம்னா சா அப்படின்னு சொல்லுவோம் வெஸ்டர்னில் இது வந்து கிராச்சட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இந்த மாதிரி ஒரு சிம்பிள்னா அது அதோடைய வேல்யூ வந்து சா அதாவது நெடில் ஒரு பீட் நெடில் சொல்லுவோம் அதே போல் ஒரு புள்ளி வச்சு ஒரு கமா இந்த சிம்பிள் இருந்தாலும் அதோடைய வேல்யூ அதோட கால மதிப்பீடும் ஒன்று பீட் அதாவது ஒன்று அதாவது நெடில் சா அப்படிங்கிறதுக்கு சமம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ச இதான் வந்து குறில் இதை வந்து வெஸ்டர்னில் ஆஃப் பீட் இது சிம்பு இந்த சிம்பிள் தான் வெஸ்டர்னு இதை வந்து தமிழில் அரபீட் அதாவது சா அப்படிங்கிறது இது ச அப்படிங்கிறது அரபீட்டு ஒரு தட்டில் இரு எண்ணிக்கைகள் வந்துடும் ஒரு பீட் இப்படி தட்டும்பொழுது ச ச ரி ரி அப்படி வந்துடும் அப்போ குறில் சொல்லும் இது வந்து ஒரு கமா இதோடைய வேல்யூவும் அரசுதி தான் இப்போ நல்லா கவனிங்க கோட்டுக்கு கீழே அதாவது கோட்டுக்கு கீழே மெடில் சொல்கிறோம் சா அப்படின்னு நீங்கள் ஒரு நோட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா அதோட வேல்யூ வந்து அரபீட் அப்போ இப்படி குறிச்சிருப்பாங்க அதாவது புள்ளி வச்சு கமா போட்டு மேலே ஒரு கோட் இருந்தால் இதோட வேல்யூவும் அரை நோட்டு தான் இப்போ கோட்டு கீழே குறில் அதாவது ச அது வந்துச்சுன்னா அது வந்து குவார்ட்டர் பீட் அதாவது அதோடைய டைமிங் வந்து குவார்ட்டர் பீட் அப்போ கோட்டை கீழே ஒரு கமா வரும் நீங்கள் நோட்ஸ் வாசிக்கும் பொழுது இதை தான் நீங்கள் வந்து கவனிக்கணும் அப்போ அதனுடைய வேல்யூ எவ்வளவோ அந்த டைமிங்க்கு நம்ம வாசித்து பழகணும் இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா சாங்கில் இந்த மாதிரி ஒரு சிம்பிள் இருக்கும் சா நெடில் அப்போ இதோட வேல்யூ ஒன்று இதோட வேல்யூ ஒன்று இதோட வேல்யூ ஒன்று இதோட வேல்யூ ஒன்று அப்போ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் நாலு பீட் இதை அப்படி வாசிக்கணும் சா டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படி நம்ம வந்து கவுண்ட் பண்ணி வாசிக்கணும் அப்போ இது வந்து ஃபோர் பீட் வெஸ்டர்னில் இந்த சிம்பிள் அதாவது ஹோல் நோட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இது பாருங்கள் சா டூ த்ரீ த்ரீ பீட்ஸ் இது வந்து இந்த சிம்பிள் வெஸ்டர்னில் இருக்கும் இது பாருங்கள் சா டூ சா டூ டூ பீட்ஸ் இது இப்படி இருக்கும் இப்போ குறியீடுகள் பார்த்தீங்கன்னா இது போல் ஒரு இது போல் டையின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து நீட்டி போடுறது அதாவது சா அந்த டியூரேஷன் வரைக்கும் நம்ம நீட்டி போடணும் அதே மாதிரி சா இது மூணு பீட்டுக்கு நீட்டி போடுறது இது போல் ஒரு சிம்பிள் அதாவது ஒரு ஃப்ரேஸில் வந்து இது மாதிரி இருக்கும் அதை நீங்கள் பாடல் வாசிக்கும்போது தெரியும் இது போலன்னா அது ரெண்டு முறை பாடணும் இப்படி ஒரு சிம்பிள் இருந்துச்சுன்னா சப்தம் அதிகரித்தல் அதாவது ஸ்லோவாக இருந்து அப்படியே மேலே போகிறது அது இங்கிலீஷில் வந்து ஃபேடின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து சப்தம் குறைத்தல் அப்படியே வந்து குறைஞ்சிட்டே வரும் இது ஃபேட் அவுட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இது போல் ஒரு சிம்பிள் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிப்லெட்டுன்னு சொல்லணும் அதாவது தகிட அப்படிங்கிற ஒரு டைம் இதில் வந்து மூணு அரை நோட்டு இருக்குன்னு அர்த்தம் ஒரு தட்டில் மூணு அரை நோட்டு இருக்கிறது தான் ட்ரிப்லெட்னு சொல்கிறோம் தகிட 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 அப்படின்னு போவோம் இப்போ நீங்கள் உதாரணத்துக்கு சா இதோட வேல்யூ ஒன்று இதோட வேல்யூ ஒன்று இதோட வேல்யூ ஒன்று இதோட வேல்யூ ஒன்று அப்போ ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் விசிட் வந்து ஃபோர் கிடைக்கும் இதோட வேல்யூ ஒன்று இதோட வேல்யூ ஒன்று இதோட வேல்யூ ஒன்று அப்போ ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் த்ரீ இது போல் தான் நம்ம ஒரு பாட்டில் வந்து நோட்ஸை வந்து டைமிங் பிரித்து நம்ம பாடணும் ஸோ இதை நல்லா தெரிஞ்சுங்க இதுதான் கால மதிப்பீடு நம்ம வந்து வெஸ்டர்ன் டைமையும் கர்நாடிக்கையும் மிங்கிள் பண்ணி ஒரு புதிய ஒரு முறையை நம்ம பழகிக்கிறோம் இது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அதனால தான் இந்த முறையை நம்ம தேர்ந்தெடுத்து பண்ணுறோம்